ನಾವು ಸಣ್ಣ ಈ ಎಳೆ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಶುಶ್ರೂಷೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದಿನನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಬಂದಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರವನ್ನು ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಂದ ಮಗಳು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಳತ್ವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಳೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಬಾಲಾನಾಮ್ ರೋದನಂ ಬಲಂ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಬಲ ಅಂದರೆ ಅಳೋದೊಂದೇ ಬಲ ಅದು ಅತ್ತಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದಕ್ಕೇನೋ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗಮನವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಳೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಜೋಪಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನವನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸಾಧಾರಣ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸ ಆ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಸುವಾಗ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಹಗೂರವಾಗಿ ಮಾಲೀಷನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಲೀಷನ್ನು ಮಾಡೋದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಲಗೆ ಇರುತ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಚೆನ್ನಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಗುರವಾಗಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಮಾಲೀಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಆ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಗುವಿನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ ಲವಲವಿಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂಗಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೊಡಿಸೋದು ತುಂಬ ಉತ್ತಮ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹತ್ತಿಯ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ತುಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇರುವೆ ಬಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂತೆ ಇರಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಳಿಯ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಹತ್ತಿಯ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಕಡೆ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಬರುವಂತೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವರು ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಂಬ ಈ ಬೇರೆ ತರಹ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಈ ನೈಲಾನ್ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಒಂದು ರೀತಿ ಶೆಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮಲಗಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಣ್ಣು ಗಿಣ್ಣು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಆಗಿಂದಾಗೆ ಅವರ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ವ ಒಂದೊಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಹಲ್ಲು ಬರುವಾಗ ಅಥವಾ ನಾವು ಬರೀ ಹಾಲನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಘನ ಆಹಾರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವಾಗ ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಭೇದಿಯಾಗುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೆಗಡಿ ಆಗತ್ತೆ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ತಾಯಿಯ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಗ ಅದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ತಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿರ್ತಾಳೆ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕೂಡ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೆಗಡಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಕೇವಲ ಎಳೆ ಕೇಸರಿ ಕುಂಕುಮ ಕೇಸರಿ ಅಥವಾ ಎಳೆ ಕೇಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ ಅಂತಹ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಳೆ ಕೇಸರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ತೆಯ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಹಾಲನ್ನು ತೆಯ್
ಕಫವೂ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನೆಗಡಿ ಕಫ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮಿಶ್ರಣಗಳಿಲ್ದಿರ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕಫ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಹೆದರೋದು ಬೇಡ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಲವಂಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಸಾಣೆಕಲ್ ಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ತೇಯಿದರೆ ಸಾಕು ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಅಷ್ಟೇ ತೇಯಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ತೇಯೋದು ಬೇಡ ಅದರ ಗಂಧವನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲನ್ನು ಮಿಶ್ರ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕುಡಿಸಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಫ ನೀರಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ತೀವ್ರವಾದಂತಹ ಕೆಮ್ಮಿದ್ದಾಗ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೆಮ್ಮು ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಕೆಮ್ತಾನೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅಂತಹ ತೀವ್ರತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಮ್ಮಿಗೂ ಕೂಡ ಸರಳ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡೋದು ಕೇವಲ ತುಂಬೆ ಹೂವು ಎಲ್ಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಕ್ಕುವಂಥದ್ದು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ತುಂಬೆ ಹೂವನ್ನು ಒಂದು ಎಂಟು ಹತ್ತು ಹೂವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಹೂವನ್ನು ಒಂದು ಚೂರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಶೋಧಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ಆ ಹಾಲನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಗುವಿಗೆ ಕುಡಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ನೋಡಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಫ ಎಲ್ಲವೂ ನೀರಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ವಾಂತಿಯಾದರೂ ಏನು ಹೆದರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಕಫ ಎಲ್ಲವೂ ವಾಂತಿಯಾಗಿ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಾಂತಿಯಾಗೋದಿಲ್ಲ ಬೇದಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಕಫ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಚೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಕಫ ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಕೆಮ್ಮು ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದರಿಂದ ಕಫವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅವಾಂತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಭೇದಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗುತ್ತೆ ಕಫ ಎಲ್ಲವೂ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಗಡಿಯೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕಫವೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರಗಳು ನಮಗೆ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹೂವುಗಳು ಪತ್ರಗಳಿಂದ ಸಿಕ್ಕುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉಪಚಾರಗಳಿಂದನೇ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಮತ್ತೊಂದಿದೆ ಬಜೆ ಬಜೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಇರಬೇಕು ನೆಗಡಿ ಆಗಲಿ ಕೆಮ್ಮಾಗಲಿ ಕಫವಾಗಲಿ ಅಜೀರ್ಣವಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲಿ ನಮಗೆ ಮಗುಗೆ ಏನಾಗ್ತಾಯಿದೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ಬಜೆಯನ್ನು ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೇಯ್ದು ಅದರ ಗಂಧವನ್ನು ಮಗುವಿಗೆ ಕುಡಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಳೆಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಹಳ ಹುಷಾರಾಗಿ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅವರನ್ನು ಕಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಪದೇ ಪದೇ ವಾಂತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಜೀರ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಮ್ಮ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ವಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ವಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ವಾಂತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಜೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಇರಬಹುದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ನೋವಿನಿಂದ ಇರಬಹುದು ಕೆಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯ ರೀತಿಯ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ವಾಂತಿಯಾಗುವಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ವಾಂತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ಅತಿ ಮಧುರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು 
ವಾಂತಿ ಆಗುವಂತಹ ಸಂಭವ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಹಿಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಹಿಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಹಿಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಯ್ದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರದೇ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕೇವಲ ಹಾಲನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಯ್ದಿರುವ ಗಂಧ ಬರಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಗುವಿಗೆ ನೆಕ್ಸೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ವಾಂತಿಯಾಗುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಕಫದಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಾಂತಿಯಾಗುವಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಆಗುವಂತಹ ವಾಂತಿ ಇರ್ಬೋದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮಾಡಬಹುದು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಭಜೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಜೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಭಜೆಯ ಬೇರಿನ ತುಣುಕನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಹರಳೆಣ್ಣೆ ದೀಪವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಹರಳೆಣ್ಣೆಯ ದೀಪದ ಆ ದೀಪದ ಕುಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಬೇರನ್ನು ಇಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸುಡಬೇಕು ಕಪ್ಪಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಹತ್ಕೊಂಡು ಉರಿಯತ್ತೆ ಕಪ್ಪಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ತೆಗೆದರೆ ಸಾಕು ಅದರ ಭಸ್ಮ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಭಸ್ಮವನ್ನು ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಮಗುವಿಗೆ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನೋಡಿ ಇದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ವಾಂತಿಯಾಗುವಿಕೆ ನಿಲ್ಲತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕಫ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಭಜೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಒಂದು ವರ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಬರುವಂಥದ್ದು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರುವಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಉಗ್ನಿ ಎಲೆ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವರಾದರೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ಬೇಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕುವಂತಹ ಎಲೆ ಈ ಉಗ್ನಿ ಎಲೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲೆಯ ಮೇಲೆ ಗುಳ್ಳೆ 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 ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಯಲ್ಲೂ ಇರಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಕೆಲವು ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಎಲೆಯನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಗುರುತು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬಳ್ಳಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಈ ಎಲೆಯನ್ನು ತಂದು ಹರಳೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸವರಿ ಎಲೆಗೆ ಅದನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ತೆಳುವಾದ ಹತ್ತಿಯ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಶಾಖವನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಇರಬಹುದು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿರಬಹುದು ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಅಜೀರ್ಣ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಜೀರ್ಣ ಯಾವಾಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತಾಯಿ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದ ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಏನಾದರೂ ಊಟದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆದಾಗ ಮಗುವಿಗೆ ಅಜೀರ್ಣ ಆಗುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸರಳ ಪರಿಹಾರ ಓಮದ ಕಾಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು ಓಮನ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಲೋಟ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಕುದಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನೀರನ್ನು ಶೋಧಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರ ಒಂದೊಂದು ಚಮಚದಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಅಜೀರ್ಣವೂ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಾಯು ಸೇರೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಆಗಿಂದಾಗೆ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಸ್ತಾ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೊಟ್ಟೆ ದಪ್ಪಕ್ಕಾಗದೆ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸ ಕೇವಲ ಓಮದ ಕಾಳಿನಿಂದ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶುಶ್ರೂಷೆಯಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ ಹೀಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಇವೆಲ್ಲವೂ
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರೇನಾದರೂ ಕೂಡ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಸೇರಿದರೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಣಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲೆನೋವು ಹೋಗುತ್ತೆ ನೆಗಡಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮೂಗು ಕಟ್ಟುವಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅದರದ್ದೇ ಲೇಪವನ್ನು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಮೂಗು ಕಟ್ಟುವಿಕೆ ಕೂಡ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸರಳವಾಗಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಉಪಾಯಗಳು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರ್ವಕ್ಷೇಮ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೌರಿಯಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಬರುವ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ಮೊದಲೇ ನೋಡಬಹುದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೌರಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್